Quindi cos'è la fusione nucleare? È sostanzialmente una reazione nucleare nella quale andiamo a fondere eh, i nuclei di due atomi leggeri e a formarne uno più pesante. E in questa reazione, come avviene eh, per le reazioni nucleari, come avviene anche per la reazione di fissione, eh, viene liberata una grande quantità di energia. Ecco, l'obiettivo eh, per la quale sono molti ricercatori in Europa e nel mondo che, che stanno provando appunto Uh, che studiano e che ricercano è proprio quello di riuscire a produrre energia elettrica sfruttando l'energia prodotta in questa reazione ok, molto bene è super concisa ovviamente la reazione di, fi- di fusione nucleare in teoria è molto facile da, da capire eh, perché appunto consiste, come hai detto tu, nella fusione di due nuclei leggeri per formarne uno più pesante però eh, nella pratica eh, è molto difficile da, da eseguire, altrimenti se no avremmo già avuto la fusione nucleare diversi anni fa, giusto? Esatto, e il problema è, è proprio legato al fatto che dobbiamo andare, stiamo provando a fare fondere due particelle, quindi due nuclei, eh, che sono entrambe particelle cariche positivamente. Quindi se ci ricordiamo proprio dall'elettrostatica classica, due particelle cariche con lo stesso segno tendono a, a respingersi e non di certo ad attrarsi. Quindi e peraltro la forza con la quale queste si respingono aumenta eh, alla, al diminuire della distanza, quindi quanto più proviamo ad avvicinare questi due nuclei, tanto più la forza elettrostatica tende a, a respingerli e ad allontanarli. Quindi per far sì che questi due nuclei arrivino eh, a distanze sufficientemente piccole perché a quel punto sia la forza nucleare a far sì che la reazione di fusione possa avvenire, eh, è necessario fornire una grandissima quantità di energia in termini di temperatura, quindi riscaldare il nostro sistema a temperature eh, molto molto elevate, parliamo di centinaia di milioni di gradi eh, centigradi. Giusto per interromperti un attimo, cioè sì. centinaia di milioni di gradi centigradi comunque sono temperature... Vuole dire, <ride> vuole dire decine di volte eh, la temperatura del sole, la temperatura di una stella. Sì. Esatto, la esatto. temperatura del sole è più o meno di... 10 milioni di gradi, quindi comunque esatto. veramente, cioè, si sta parlando di proprio... Stiamo parlando di riportare... un ordine di grandezza in più. Esatto, esatto. Questa, diciamo, è la, è la sfida più grande. In realtà la sfida più grande, se vogliamo proprio dirla, è che per fare questo dobbiamo creare una macchina, da un lato, che riesca a, ad arrivare a queste temperature, a, a scaldare un sistema, a scaldare il nostro combustibile ehm, a queste temperature, e per fare questo però è necessario ehm, confinare questo nostro sistema sfruttando dei campi magnetici, eh, perché appunto il plasma è sostanzialmente un fluido, possiamo immaginarcelo come un fluido fatto da particelle cariche a elettroni e da ioni, quindi l'idea è di confinarlo appunto nella strategia che si chiama fusione nucleare a confinamento magnetico, lo confiniamo con dei campi magnetici e per produrre questi campi magnetici a soli pochi metri da dove abbiamo le temperature di 10 volte la temperatura del sole, dobbiamo avere delle temperature prossime allo zero assoluto, quindi da milioni di gradi a meno 270 gradi centigradi, perché i magneti che servono per creare questi campi eh, lavorano e funzionano alla temperatura dell'elio liquido, quindi appunto prossimo allo, allo zero assoluto. 